புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்காதே உன்னுடைய வாய்ப்புகளை நீயே ஏற்படுத்திக் கொள் என்று நம்முடைய ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய வரிகளை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கான காலம் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுடைய மருத்துவ கனவை நனவாக்கக்கூடிய நீட் தேர்வு உங்களுடைய அருகிலேயே இருந்துட்டு இருக்கு அந்த தேர்வை அந்த ஒரு கதவை திறந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் அப்படி நீங்க அதை எதிர்கொண்டு போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆதரவான நட்பான ஊக்குவிக்க கூடிய ஒரு கரம் நிச்சயமாக அவசியம் அந்த கரங்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமி அந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் திரு எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் நமக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைக்கும் நம்ம கூட வந்து ஸ்கைப் மூலமாக இணைய இருக்கின்றார் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி மாணவர்களினுடைய சிறந்த நண்பர்களாக இருந்து அவர்களினுடைய இந்த நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்கங்களை பாசிட்டிவாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் தான் இன்றைக்கும் நம்மளுடைய நீட் தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை குறித்த ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க இருக்கின்றார் வாருங்கள் அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களை சந்திக்கும் பொழுது மாணவர்கள் மாணவர்களை தாண்டி பெற்றோர்களுக்கு வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையும் பிறக்கின்றது இந்த நீட் தேர்வு நடக்குமா நடக்காதான்னு ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கக்கூடிய அந்த வினாவிற்கு இப்போ விடையும் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா சார் ஆமா இப்ப வந்து வந்து செப்டம்பர் டுவெல்த் பைனலா எக்ஸாம் வந்து வந்திருக்கு ஸோ எனக்குமே வந்து இந்த புதுகம் தொலைக்காட்சி மூலமா இந்த ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இல்லாத காலகட்டத்துல வந்து ஆன்லைன் மூலமா பெற்றோர்களை வந்து அட்லீஸ்ட் மீட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் கூட என்கரேஜ் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் செப்டம்பர் டுவெல்த் ஃபைனல் இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் இன்னும் ஜஸ்ட் வந்து பிப்டி டேஸ் இருக்கு எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஆல் ஆர் சீரியஸ்லி ப்ரிப்பேர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுமே வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி கிளியராக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை இந்த வருஷம் நீட் நடக்குமா நடக்காதா எப்போ நடக்குங்கிற எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ டெஃபினட்டாக தமிழக மாணவர்கள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணணுங்கிறது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறேன் எஸ் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடந்தாலும் என்ன மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டாலும் அதையெல்லாம் கடந்து நாம் சென்று கொண்டே தான் இருக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாதை வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல எல்லோருமே நம்ம கண்ணும் கருத்துமா இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீட்டில் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா யாருமே எதிர்பார்க்க நேரடியா சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழலிலும் நம்மளால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது இல்லீங்களா சார் ஆமாங்க லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர போட்டு ஒரு 300 பிளஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போயிருக்காங்க சோ फर्स्ट மார்க் 680 கொடுத்தோம் ஸ்டேட் ரேங்க் 5 கொடுத்தோம் அதனால தமிழ் மீடியத்துல கூட 622 மார்க் கொடுத்தோம் சோ இந்த வருஷம் இன்னும் அதே ஒரு வருஷம் வந்து இந்த இரண்டாவது வருஷம்ங்க போது வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து தேர் ஹேபிச்சுவேட்டர் நம்ம ஆன்லைன்லயே வந்து ஒரு பெஸ்டான ஒரு ப்ரூவன் ரெக்கார்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வச்சிருக்கு இப்போ இரண்டாவது வருஷம் வந்து அது கன்னி ஆகும் போது நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் போன வருஷம் விட பெட்டரான பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் ஸ்கொயர் ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்மே ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஈக்குவலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெஃபினட்டா இந்த வருஷம் போன வருஷம் விட இன்னும் ஒரு அபரிதமான ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஹோல் வந்து வருங்கிறத மாற்றுக்கிறது எதுவுமே இல்லைங்க உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு நீட் தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க நிச்சயமாக கேட்க முடியும் எல்லா விதமான விளக்கங்களையும் கொடுப்பதற்காக நம்மளுடைய உதயகுமார் சார் நமக்காக இங்க வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ வந்து நீட்கான விஷயம் மற்ற தேர்வுகளில் இருந்து நீட் அப்படின்றது எப்படி வேறுபடுகிறது இல்ல வேறுபடுகிறதா சார் இல்லை டெஃபினட்டாக நீட்டு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஈஸின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் டஃப்னு சொல்லலாம் அந்த இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த சிலபஸ் வைஸாக கொஞ்சம் வந்து வாஸ்ட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு இயர்ஸ் சிலபஸ் படிக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் நைன்டீனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம் தான் காம்படிட்டிவ் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எல்ல
ஸோ அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்களாக இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது என்ன ஆனால் அதனால ஒரு ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் கூட வந்து ஃபைனலாக ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஃபைனலாக எம்பிபி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் நீட் தேர்வு மூலமாக தேர்வாகக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் வந்து ஒரு சிறந்த மருத்துவர்களாக இருப்பாங்கிறது எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை இது வந்து இந்த எக்ஸாமே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெத்தடில் தான் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து அது அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒருவேளை அந்த மாணவர் வந்து சீட்டு கிடைக்கலனாலும் கூட எதிர்பார்த்த மதிப்பு கிடைக்கலனா கூட எதிர்காலத்தில் வேற எந்த கோர்ஸ்க்காவது வேற எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணார்னா கண்டிப்பா இதுக்காக போட்ட எஃபர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஒரு வேஸ்டா போகாது அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தடான ஒரு எக்ஸாம் தான் நீட் ஆயிடுச்சுலாம் எஸ் சார் இப்போ மருத்துவம்ன்றது நிறைய வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய கனவாகவும் இருக்கு மாணவர்களுடைய லட்சியமாகவும் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது எங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதிகமா இந்த நீட் தேர்வுல இணையறாங்க சார் குறிப்பா நம்மளுடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமியில சென்னையில அதிகமா மாணவர்கள் இருக்காங்களா இல்ல வேற ஊர்கள் இல்லையா இல்ல நாமக்கல்ல மாணவர்கள் அதிகமா சேர்க்க இருக்குங்களா எப்படிங்க சார் இல்ல சென்னை வந்து சென்னை சரௌண்டிங்ஸ் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு சம்டைம் கடலூர் திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் இந்த ஏரியாவில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறாங்க சென்னை சார் டே ஸ்காலர்ஸ் கேம்பஸ் ஆச்சு மெயினாக வந்து அவங்க ஒன்று வீட்டிலேருந்து வராங்க இல்லைனா வந்து சென்னையில் போய் நியர்பை ஏதோ ரிலேஷன் வீட்டில் தங்கிட்டு அங்கேருந்து வராங்க பட் நாமக்கல்ங்கிறது ரெசிடென்சியல் கேம்பஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கேம்பஸ் இன் சவுத் இந்தியா ஒரு டுவெல் ஃபிஃப்ட் டுவெல் லேக்கர்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம்பஸ் நியர் அபவுட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்காமடேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ரெசிடென்சியல் அங்கேயே தங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கேம்பஸ் நாமக்கல் சென்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஸோ சென்னை வந்து சென்னை சரௌண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நாமக்கலுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்சியல் கேம்பஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நம்ம நாமக்கல் கேம்பஸில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே சார் இப்போ இந்த தேர்வை வந்து எப்படி எதிர்கொள்வது ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு இப்போ சமீபமாக நம்ம கூட வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ்க்காக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான ஒரு கோச்சிங்கும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நினைக்கிறேன் சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ஆமாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் நடக்கல பட் நான் ப்ளஸ் டூக்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் நவ் மூவிங் டு த வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ப்ளஸ் டூ முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன படிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் காலகட்டத்தில் வந்து இந்த அடுத்த ஒரு நான்கு இவங்க மாணவர்கள் வந்து இந்த இப்போ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இந்த கோர்ஸை முடிச்சிருவாங்க அப்போ அவங்க வெளியில் வரும்போது காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான ஜாபுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்குங்கிறது வந்து நிறைய முன்னேனா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் போய் வந்து ஆயுர்வேதாபதி ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி லைஃப் சயின்ஸ்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதுக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வருஷ வருஷம் வந்து நீட்டுக்கு வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கிற கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க அது மாதிரி காலேஜஸும் ரொம்ப அபரிதமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் பியூர் மெடிக்கல் காலேஜ் டூ எய்டட் இருந்துச்சு இப்போ டூ அது வந்து எய்டனையும் வந்து கவர்மெண்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க இப்போ டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது இப்போ இந்த வருஷம் லெவன் காலேஜஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக டோட்டலாக செவன்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட் ஓவரால் சீட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங் இப்போ தமிழ்நாட்லேயே ஒரு செவன் தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருந்துச்சு மெடிக்கல் சீட்ஸ் இப்போ நவ் இட்ஸ் ஆர் மூவிங் டு இன்க்ரீசிங் டு டில் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து நான் என்ன எம்பிபிஎஸ் மட்டும் இல்லை சித்தா ஆயுர்வேதா ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு காலேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நேர போட்டு ஒரு ஒன் லேக் சீட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சித்தா அப்படி இருக்கும்போது இது இல்லாமல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்து அதில் ஜெயிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே அவங்களே வந்து இது பண்ணுறாங்க
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சில பெற்றோர்களுடைய கணிப்பு என்னவா இருக்கும்னா என்னுடைய பொண்ணோ பையனோ மார்க் ரொம்ப கம்மியா எடுத்திருக்காங்க இப்போ ஒரு அட்டம் பண்ண முடியுமா பட் டாக்டர் ஆகணும்ன்ற ஆசையும் ஆர்வமும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு பட் அவங்க இவ்வளவு இவ்வளவு நாள் எடுத்த மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அவங்களை வந்து அப்டேட் பண்ணி கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்லயே இன்னும் அப்ளை பண்ணாம இருப்பாங்க சார் சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்கும் சார் இல்லை இந்த நீட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் டேட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓப்பன் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்குது ஆகஸ்ட் எயிட் வரைக்கும் வந்து எடிட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இன்னுமே ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் டைம் கிட்ட இருக்கு ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் தப்பே கிடையாது நீட்டு எக்ஸாம் இஸே ஒரு எழுதி பார்க்கறதே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் கூட தப்பே கிடையாது ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் போதும் இந்த மூணுலேயுமே வந்து இப்போ கரண்டாக ப்ளஸ் டூ மார்க்ஸ் வந்து நிறைய மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருந்தால் போதுமானது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தாராளமாக இந்த பேண்டமிக் டைமில் எப்படி வந்து ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் அது செப்டம்பர் இருந்தால் வந்து அடுத்த வருஷம் காலேஜஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ வந்து எந்த ஒரு கோர்ஸுக்குமே வந்து இன்னைக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸோ நீட் கோர்ஸை வந்து தாராளமாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கல தப்பே கிடையாது இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த கமிட்மெண்ட் டெடிக்கேஷன் அதை வந்து இட் வில் பி தேர் வித் யூ லைக் ஆல்வேஸ் உன்னோட கேரி உங்கள் கேரியர் இருக்க வரைக்குமே அது உங்களுக்கு கூட இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீட்டுக்கு வந்து யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஏஜ் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது எந்த இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான் ஆசிரியர் ஒரு அறுபத்தி நாலு வயசு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் எழுதி இப்போ எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்க பட்சத்தில் இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து அது நிறைய பேர் மெடிக்கலுங்கிறது வந்து வந்து ஒரு பேஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் எடுத்துட்டு கத்தி எடுத்துட்டு ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் போகணும்னா இல்லை அது நிறைய அதிலே வந்து துறைகள்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ ரேடியாலஜி இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தா ஆயுர்வேதா இனானி ஹோமியோபதி வந்து ஏகப்பட்ட எல்லாமே வந்து ஒரு செல்ஃபா ஒரு தொழில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதை வந்து நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய இது எந்த கோர்ஸ் படித்துமே யாருமே நீங்களே உங்கள் ரிலேஷன்ஸ்லேயோ உங்கள் சர்க்கிள்லேயோ யாருமே வீட்டில் படித்து இந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ் படித்து வீட்டில் சும்மா இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க எல்லாருமே பிஸியாக தான் இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீட்டில் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் படிச்சுட்டு யாருமே வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை எதிர் வந்து இப்போ ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆர் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆர் வந்து சுய தொழில் இது மூணுமே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ஒன்றாவது இந்த ட்ரெண்ட் காலகட்டத்தில் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து நீட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரெண்ட் தான் அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஒரு <laughs> இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டிகிரி ஈவன் தோ தேர் கம்ப்ளீட்டிங் தேர் பிஎஸ்சி பி ஈவன் பிடிஎஸ் முடிச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க பிடிஎஸ்ஐயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு டே அந்த டைமில் அவங்க காலகட்டத்தில் வந்து அவங்க பி எம்பிபிஎஸ் தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பு எலிஜிபிலிட்டி மார்க்ஸ் கிடைக்காதனால இல்லை ஃபேமிலி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்னால அவங்களால வந்து அந்த எம்பிபிஎஸ் போக முடியாது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் வேலை கூட ஒரு ஐந்து ஆறு மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச பிடிஎஸ் முடிச்ச டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஸ்கொயர் வேலை படிக்கல ஆயிரத்தி மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஒரு பிப்டி டு செவன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க அது இன்ஜினியரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பிடிஎஸ்ஆர் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி டிகிரி கொடுத்த மாணவர்கள் வந்து நிறைய படிச்சுட்டு இருக்காங்க நீட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்ச நோ ஏஜ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் மூணு டைம்லாம் கிடையாதுங்க தெர் இஸ் நோ அன்லிமிட்டட் அட்டம் பெறுதுலாம் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஏஜ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ அதனால் தாராளமாக வந்து எந்த வயசில் இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் பட் இது வந்து ஒரு ஏன்னா வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அதை வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு பிடிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எழுதுறாங்க அதில் வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால அவர் வராரு ஸோ அதனால் வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷஸாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த துறையை இந்த நீட் ரிலேட்டட் இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்சஸ் ஏதாவது ஒரு செலக்ட் பண்ணி நீட்டை செலக்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கை எதிர்காலம் நல்லா இருக்குங்கிறது எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே நிச்சயமா சார் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்
டைரக்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அப்படி இருக்கும் போது நீங்க வந்து என்ன பண்ணோம் யூ ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் கீப் ஆன் அவங்க டவுட் கேட்கணும் அந்த பயத்தை விட்டு டவுட் கேட்கணும் அவங்க ஃபேக்கல்டிஸ்க்கும் வந்து உங்க மேல ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பயத்தினால ஒண்ணுமே நடக்க போறது இல்ல ஸோ அந்த மாதிரியான குழந்தைகளை நம்ம பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து கீப் ஆன் வந்து அந்த கேட்க சொல்ல சொல்ல அந்த அந்த அட்டென்ஷன் வர வர தான் டீச்சர்ஸும் நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த பாண்டிங் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் பாண்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா எஸ் சார் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிறப்பம்சங்கள்ல இன்னொன்று ஸ்கெடியூலிங் அதுவும் மைக்ரோ ஸ்கெடியூலிங் அப்படின்ட்டு நீங்க மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த விஷயத்த பத்தி சொல்லுங்க சார் கொஞ்சம் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷெட்யூலிங் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட் கோச்சிங்கில் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஆகணுங்கிற சக்ஸஸ் வந்து ஷெட்யூலிங் வந்து ஈக்குவல் பார்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த அகடமிக்கை ஸ்டார்டிங் இந்த வருஷம் செப்டம்பரில் ஆரம்பிச்சது செப்டம்பர்லேருந்து டில் இன்றைக்கி வந்து வேறு இன்ட்டு ஜூலை ஸோ இது வரைக்குமே வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த ஷெட்யூல் கரெக்டாக அந்த சிலபஸ் ஆன் டைம் கம்ப்ளீஷன் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்கான வெயிட்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் அலாட்மெண்ட்டு ஸோ அதே அது வார வாரம் வந்து டெய்லி டெஸ்ட் அண்ட் வீக்லி டெஸ்ட் அப்புறம் வந்து ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் வந்து குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் கரெக்டாக அதே சரியான விதத்தில் எனக்கு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஏன்னா வந்து நீட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் நீட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இல்லை ஜேடபிள்யூ ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இருந்தால் வந்து அது வேஸ்ட் ஆகும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன தேவையான தான் கொடுக்கணும் அவங்க தேவையில்லாமல் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சுன்னா அவங்க டைம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அது ரிலேட்டட் அவங்க நிறைய அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் நீட்டுக்கு நிறைய சிலபஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி வரும் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி சிலபஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க அவங்களுக்கு அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஆனால் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வராது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஷெட்யூலிங் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் ரைட் ஸ்டாண்டர்டு செட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட சரியான விதம் இப்போ வந்து ஸ்பைரோவில் கூட ஒரு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஸ்பரன்ஸ்க்காக இப்போ கரெண்டா வந்து வேற வேற இன்ஸ்டியூட் நம்ம படிச்சிருந்தாலுமே கூட இந்த ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு செப்டம்பர் டுவெல்த் வரைக்கும் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் வி ஆர் சார்ஜிங் ஒன்லி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒன்லி அவங்களுக்கு ஒரு செவன்டீன் டு எயிட்டீன் ஃபுல் டெஸ்ட் ஃபுல் நீட் பேட்டர்ன்ல அந்த ஃபுல் டெஸ்ட் வரும் ஆக்சுவலா அதை அட்டன் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் அந்த அவங்களுக்கு அந்த பயம் போய் அந்த எக்ஸ்போசர் அதாவது ஆல் இண்டியா லெவல் ரேங்கிங் அதாவது ஒரு நேரப்பட்டு ஒரு டென் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதில் அவங்க ரேங்க் என்ன அவங்க என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு டேஷ் போர்டு கொடுத்துருவோம் அதில் வந்து அவங்களோட மிஸ்டேக் அனலைஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு வந்து எந்த சாப்டருங்க அனலைஸ் பண்ணுறது அவங்களோட வீக்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இது எல்லாமே அந்த டேஷ் போர்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணி போகலாம் அதுவுமே ஒரு நல்ல ஒரு எஃபிஷியண்டான ஒரு ஷெட்யூல் கரெக்டான டைம் கேப்ல வந்து அந்த ஷெட்யூல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு எஸ் சார் இப்போ நீட் அப்படின்ற அந்த ஒரு தேர்வு செப்டம்பர்ல வரப்போகுது அந்த ஒரு தேர்வை நினைக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு பயம் வரும் தேர்வை எதிர்கொள்ளும் போது நம்ம பிளாங்க் ஆயிடுவோமா கரெக்டான நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிருவோமா அப்படின்ற அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு நம்ம நிறைய டெஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த ஒரு தேர்வை அணுகிறதுக்கு முன்ன ஸ்பைரோ மூலமா அவங்க எத்தனை தேர்வு எழுதாதனாலே ஒரு டூ எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது டெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் தான் டெஸ்ட்ங்கிறது இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் ஸோ அப்கமிங் டேஸ்லேயுமே வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு மேஜர் டெஸ்ட் நீட் பேட்டர்ன் எழுது போகிறாங்க போன வருஷம் நாங்கள் கொடுத்து கிராண்ட் டெஸ்ட்லாம் இருக்கும்போது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அந்த பயமே என்ன அதாவது ஸ்பைரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாம் போகும்போது கண்டிப்பாக பயம் இருக்காது அவனுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் ட்ரெயின் பண்ணி தான் அனுப்புவோம் டெஃபினட்டாக தட் வில் ஹெல்ப் தம் லாட் ஆக்சுவலாக எஸ் 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 அந்த பழக்கத்தை இங்கே நம்ம வந்து ஏற்படுத்திடுறதுனால நிச்சயமாக மாணவர்கள் மிக ஆயத்தமாக போய் என்னால் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண முடியுன்றதுல தான் மைண்ட் செட் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் வழி கல்வியில படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய மனநிலை அதை நீங்க எப்படி எதிர்கொள்றீங்க சார் உங்களுடைய பேக்கலிட்டிஸும் அதை எப்படி எதிர்கொள்றாங்க சார் இட்ஸ் தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது தயக்கிறோம் எங்களால் முடியுமா அப்படிங்கிற என்ன
நீட் தேர்வு தொடர்பான விளக்கங்களை நமக்காக நம்மளுடைய ஸ்பைரோ பிரைம் அகாடமியினுடைய இயக்குனர் திரு எஸ் எம் உதயகுமார் அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் சோ நீட் தேர்வை பத்தி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி அணுகிறது ஸ்பைரோல எப்படி ஜாயின் பண்றது இல்ல உங்களுக்கு என்ன விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த நேரல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் ஜீரோ நினைக்கிறீங்க <laughs> <laughs> இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லைக் ஸ்ட்ரெஸ் எதுக்கு வந்து இப்போ நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து இட்ஸ் கைட் ஆஃப் ஒரு கேடைய மாதிரி இருக்கு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரீலா ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் இருக்கு சரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எதனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறதா ஆச்சுலாம் அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு மூவாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சீட்டு கிடைக்கும் போது வந்து அதுக்கான உழைப்பு போடணும் அப்போ ஒரு மார்க்குங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவங்க வந்து அந்த அந்த டேவில் வந்து எவ்வளவு உழைப்பு போடுறாங்க அதுதான் நெக்ஸ்ட் டே நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம்லேயோ அடுத்த வாரத்தில் வரக்கூடிய எக்ஸாம்லேயோ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸை கன்வெர்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எங்கே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு போய் எழுதிட்டு மார்க் வந்த பிறகு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகல எக்ஸாம் முன்னாடியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க நம்மளால் இது முடியுமா நம்மளால் பண்ண முடியுமா நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவிட்டிக்குள்ளே போய்ட்டுறதா ஒரு பிரச்சனை அவங்க எக்ஸாம் எழுதுக்கு முன்னாடி தொத்து போயிட்டாங்க எக்ஸாம் எழுதி தொத்து போகிறது எக்ஸாம் எழுதுக்கு முன்னாடி மைண்ட் லெவலில் வந்து நம்மளால் முடியாதுங்கிற என்ன வந்துருது ஸோ தட் அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அவங்க ஒரு இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு டென் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராக்டட் ஹவர்ஸ் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே கூட அவன் எக்ஸாம் போகும்போது முழுமையாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியறது இல்லை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையும் போது வந்து நம்மளால் முடியாதுங்கிற எண்ணம் வந்து அவங்க என்ன ஆகுது இன்னும் இவ்வளோ உழைச்சுமே நம்ம பண்ண முடியல இன்னும் நிறைய டைம் ஒர்க் பண்ணணும் போல அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுக்குது பட் இது வந்து மைண்டை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாம ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஹாப்பியா அவங்க வந்து ஒரு கோலை நோக்கி இருந்தாங்கன்னா ஈவன் தோ ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் அவங்க எம்பிபிஎஸ் தான் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நம்ம நீட்ல நல்ல மார்க் எடுக்கும் நினைச்சாலும் ஈவன் இட் இஸ் ஆன்லைன் அவங்க வீட்டில இருந்து படிக்கிறாங்க இல்ல கேம்பஸ்ல இருந்து படிக்கிறாங்க அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த உழைப்பை வந்து அவ்வளவு அவங்க தேவைப்பட்ட உழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லாததான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அது ஒரு நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் கொடுத்தா வந்து ஐவன் தோ ஆன்லைன் ஆல்சோ நாட்டிய ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா வந்து எங்க இருந்தாலும் கோல் ஒண்ணுதான் அவங்களுடைய எய்ம் ஒன்று தான் ஸோ அந்த கோலுக்காக உழைக்கிறது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வேணுங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியனாக இருக்கு ஆக்சுவலாக எஸ் சார் அந்த இலக்கு அடையணும் அப்படின்ற ஆசையோடு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் எல்லா விதமான போட்டித் தேர்வுகளையும் எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க பட் நம்மளுடைய இந்த நீட் தேர்வை எழுதக்கூடியவங்களுக்கு ஏன் இப்படி தனி தனித்துவமான ஒரு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீட் எழுதக்கூடியவங்க தனியாக எழுதுறதுக்கும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுடைய சப்போர்ட்டோடு எழுதுறதுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கூடுதல் பலன் கிடைக்குது சார் ஒரு கோச் என்ன பண்ணுவார் தேவையான போது வந்து நல்லா வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவார் தேவையான டைமில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் சம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பார் சம்டைம் வந்து அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் அந்த டேவோட ரொட்டீனை வந்து அன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ண வைப்பார் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கோச்சு அதே போது அவன் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கோச் வந்து அவன் வந்து எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறான் வெதர் ஈஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஆர் ஃபீலிங் சேட் ஆர் வந்து அவனோட வந்து நெகட்டிவிட்டியாக இருக்கானா இல்லை முடியாதுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கானா இல்லை ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்ல இருக்கானா அவனுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பர்சனலைஸ்ட் கேரிங் ஷெடியூல் இருக்கணும் ஸோ இந்த டைம் இதை பண்ண அவனை வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தப்புகள் பண்றது குறைஞ்சிடும் ஆச்சு அதே வீட்டில் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா எல்லாமே செல்ஃபா பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லல ரொம்ப ரேரா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃப் மேடா இருப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க மூணாவது நாள் வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த ஏஜ் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டிங்கிறது ஈஸியா டிஸ்ட்ராக்ட
அதாவது செல்ஃபா பண்றதுக்கும் ஒரு கோச்சிங் சிஸ்டத்துக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கான கன்வர்ஷன் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது கம்பேரிட்லி நைன்டி பர்சன்ட் ஹை ஹையர் இன் கோச்சிங் சிஸ்டம் ஸோ அதனால தான் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம சஜஸ்ட் பண்றோம் கோச் பத்தி ரொம்ப பிரில்லியண்டா ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்டிஸ் பத்தி நிச்சயமா நம்ம பேசி ஆகணும் நிறைய பேர் வந்து பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களா தான் இருந்தாங்க நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய வீடியோஸ்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே நம்ம ஃபேக்கல்டிஸை பத்தி கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய மைண்ட் செட் அப்டேஷன் எப்படி இருக்குது சார் இது ரியலி குட் அவங்க இல்லைனா வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து தேர் ஆல்சோ பார்ட் நம்ம எப்பயுமே வந்து இட்ஸ் டீம் ஒர்க் தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலா இன்குலிங் மீ மைஸ் சேர்மேனா நான் ஒரு பார்ட் தான் இங்க இருக்கிற ஒரு கார் வேன் டிரைவர்ல இருந்து ஒரு ஸ்கிப்பிங் பர்சன் கூட ஒரு பார்ட்டா தான் எடுத்துக்கணும் எப்பயும் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே பாட் அவங்க கடமை சரியா செஞ்சா மட்டும்தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு பாட்டுமே இம்பார்ட்டன் யாருமே வந்து ஒருத்தரோட பாட்டில் இதுல வந்து ஏதாவது டவுன் ஆச்சுனா கூட அந்த ஆர்கனைசேஷன் முழுசா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஆக்சுவலா அப்படி இருக்கும்போது ஃபேக்கல்டி வெரி இம்பார்ட்டன் வைட்டல் ரோல் அவங்க வந்து இன்னைக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரஸ்டிங் ஏனா வந்து அவர் போரிங்கே இல்லாம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏனா फिजिक्स தான் ரொம்ப கஷ்டம் கெமிஸ்ட்ரி தான் ரொம்ப கஷ்டம் பாட்னில சில கான்செப்ட் கஷ்டம் அப்படிங்கும் போது அது எல்லாதையும் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா அவங்க வந்து ஒரு ஈவன் தோ லோயர் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு 7th 8th ஸ்டூடெண்ட் தோ இல்லை வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் முடிச்சு அவங்களே திருப்பி படிச்சா கூட அந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா கூட தே ஃபீல் எஸ் அந்த கான்செப்ட் யாரு படிச்சாலும் அது புரியுங்கற மாதிரி வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எங்க ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கறதனால மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி இந்த கிளாஸ்ல உட்காரறாங்க அதுக்கு வந்து ஐ ரியலி थैंकफुल டு மை ஆல் ஆஃப் மை ஃபேக்கல்டிஸ் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அந்த நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் எந்த விதத்திலயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம அந்த क्वेश्चन பேப்பர் செட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அசைன்மென்ட்ஸ் கொடுக்கிறதா இருக்கட்டும் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன டைம்ல கேட்டாலும் சரி மார்னிங் 6:00 கிளாக் இல்ல நைட் 9:00 10:00 கிளாக் வரைக்கும் கூட அது வந்து ரொம்ப சாதிக்காம நான் டைம்ல வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க ஸ்டூடண்ட் அந்த டவுட் கிளாரிஃபை பண்றது மட்டும் இல்லாம पर्सनலா மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே இருக்கறனால தான் இந்த ஸ்பைரோட வந்து இந்த 퍼ஃபார்மன்ஸ் மே முக்கிய காரணம் கண்டிப்பா ஃபேக்கல்டி சார் டவுட்டே வேண்டாம் एक्चुअली எஸ் சார் நம்மளுடைய ஸ்பைரோவினுடைய இன்னொரு பிளஸ் தான் நான் பார்க்க கூடியது என்னன்னா கண்டிப்பா டாக்டர் சீட் வேணும் அப்படினவங்க வேற விதர் எப்படி முயற்சி பண்ணாலும் அவங்களால வந்து எடுக்க முடியும் பட் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில நமக்கான வாய்ப்பு அப்படினும் பொழுது ஸ்பைரோல அது நிறைய மாணவர்களால அச்சு பண்ண முடிந்தது அந்த மாணவர்கள் யார் யார் அப்படி பாக்கும்போது பலதரப்பட்ட வாழ்க்கை தரத்துல இருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களா தான் இருந்திருக்காங்க சோ இந்த வருடமும் உங்களுடைய அந்த அச்சீவ்மென்ட் அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி இருக்கு சார் இட்ஸ் போத் பேலன்ஸ்ட் ஒன் ஆக்சுவலா விளிம்பு நிலை மக்கள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியலாக வந்து நிறைய உண்மையுமே சொல்ல போனால் ஸ்பைரஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் ஆனால் உண்மையுமே அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குது அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த கவர்மெண்டே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சீட்ஸே அங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸுக்கு சீட்ஸ் வர கவர்மெண்ட் ஒரு பதிவு ஒரு காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் வருது எம்பிபிஎஸ் பியூர் மேரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும் இந்த வருஷம் சீட்ஸ் மட்டும் ஒரு நானூத்தம்பது சீட் கிட்ட வரப்போகுது அப்போ வந்து எம்பிபிஎஸ் சித்தா ஆயுர்வேதா இனானி ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி எல்லாம் சேர்த்து பிரைவேட் காலேஜ் சேர்த்து ஒரு ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே போக முடியும் அதுவும் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாமே எடுத்துக்கிறாங்க எல்லா ஃபீஸ் எல்லாமே அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ இதை வந்து நிறைய கல்வியாளர்கள் மீடியாஸ் கொண்டு போய் மக்கள் தான் சேர்த்தணும் அப்போதான் வந்து அவங்களும் ஃபார்வர்டே படிக்க வரணும் அப்போதான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க சரியான முறையில யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் போனாதான் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்த ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இந்த நிறைய இந்த ரியல் வேல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி வந்து அப் லெவலுக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பைரு ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் உண்மையிலுமே கன்சிடரபிளி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக நீ நிச்சயமா அச்சீவ் பண்ணுவ அப்படி நீங்க சொல்லி அவங்க கண்டிப்பா
ஹையர் லெவல் ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் லெவலில் கூட காலேஜ் லெவல் சொல்ல சம்வாட் மச்சு பட் ஸ்கூல் லெவல் இந்த மாதிரி நீட் மாதிரி காம்படிட்டிவ் கோச்சிங் அண்ட் பிலோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்க அது லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் கூட பார்க்குறேன் வந்து குழந்தைங்க உட்கார வச்சு அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் பட் இங்கே ஸ்பைரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் வி ஆர் என்கரேஜிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்கள வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா மார்க் எடுக்கணும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணணும் டெஸ்ட்டை ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணணும் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த பேசிக்கை வந்து புரிய வைக்கிறதுனால என்ன எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃபாகவே அவங்க மோட்டிவேட்டடாக வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து பேரண்ட்ஸோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையுது பட் ஈவன் தோ நாங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட்டிங் மாற்றி மாற்றி தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் பேரண்ட்ஸ்க்குமே நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் அந்த வயசில் டிவியேட் பண்ணி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டாங்க ஏதாவது ஒருத்தர் தவறி போயிட்டாங்கன்னா அவங்க கோல்டில் இருந்து பின்வாங்கிடுவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் பேரண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் வந்து அப்பப்போ மானிட்டரிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது சில ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக போயிட்டு உட்காந்துட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஒரு அவங்க படிக்கிறாங்கன்னு ஜஸ்ட் எதிர் விடாமல் நேரடியாக <laughs> எவ்ரிங்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரெடி ஆச்சுல இப்போ ஒன்று வந்து நாமக்கல் கிளே ரெண்டு கேம்பஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பியூர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக தமிழ் மீடியத்துக்காக ஒரு கேம்பஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் அதர் பேட்சஸ்க்காக ஒரு கேம்பஸ் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அக்காமடேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து கம்ப்ளீட்லி வி ஆர் எல்லாமே கிளீன் பண்ணி எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் இது ஆகஸ்ட் டென்த்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து தே வில் கிவ் பர்மிஷன் டு ஓப்பன் த ஸ்கூல் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் நினைக்கிறேன் அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் நம்ம கேம்பஸில் ஸ்டே பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் பட் அதுவே லேட் ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எத்து ஆகஸ்ட் எண்டில் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ட்ரான்சேஷன் பண்ணுறது நல்லா இருக்காது எல்லாம் வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு சரியாக இருக்காது அதனால் ஜஸ்ட் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வீட்லேயே இருந்தே கூட நல்லா பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து பட் நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியது ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டான ஒரு கமிட்டான ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க ஸ்பைரோவில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆஃப்லைன் வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பைரோவில் எல்கேஜி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி உங்களுக்கு வந்து மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே இங்கே ப்ளே ப்ளே கிரவுண்டு ப்ளே வந்து கம்பல்சரி முக்கியம் நம்ம டெய்லி வந்து ஒரு நீட் கோச்சிங் கொடுத்தாலும் ஒரு ஹாஃப் அவர் ஒன் ஹவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ண வந்து அலோவ் பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஸ்மால் லேப்ஸ் மத்தியானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டிக்கு வந்து ஒரு அவர் ரெஸ்ட் எடுக்க அனுப்பிவிடுவோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கண்டிப்பாக தூங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல ஹைலி ஹைஜீனிக் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி எல்லா மெனோ ஃபுட் மெனோ ப்ளே கிரவுண்ட் இண்டோர் கேம்ஸ் ஹால் அப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆன்லைனில் வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இல்லை ஏதாவது லேக்கிங்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துக்கூடிய டிஜிட்டல் லைப்ரரி இது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோட ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் இல்லை அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ஹைஜீனிக்கான என்வாயன்மெண்ட் மேலே டோபி சொல்லுங்க <laughs> 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 ஹலோ சார் கேக்க மாட்டேங்குது சொல்லுங்க உங்க உங்க क्वेश्चन கேளுங்க நேச்சுரல் நேச்சுரோபதி இருக்கே வெயிட் பண்ணுங்க அது நேச்சுரோபதியா ஆமா மேடம் சரிங்க நேச்சுரோபதிக்கு நேச்சுரோபதி நீட் கேளுங்க சார் வரும் நீட் நீட் வேணும் சார் நான் படிக்கிறதுக்கு எத்தனை அது படிக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் மேடம் அது ஸ்கூலுக்கு எவ்வளவு ஆகும்
டெஃபினட்டாக வந்து இப்போ வந்து லாஸ்ட் இயர் அப்போ அப்படி வந்து மார்க் மிஸ் பண்ணுவாங்களா இன்னும் எக்ஸாமில் சீரீஸ் ப்ரிப்ரேஷனாக தான் இருக்காங்க எக்ஸாம் இஸ் அபவுட் டு கம்ப்ளீட் செப்டம்பர் டுவெல்த்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யார் வந்து இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான ரிப்பீட்டர்ஸ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலான்னா இப்போ கரண்டாக ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியாமல் வந்து இன்னும் வந்து ஒரு தேடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இது நல்ல கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ஒரு நல்ல நீட்டுங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் வாய்ப்பு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணலான்னா வந்து நீட் மூலமாக வந்து அவங்க கனவுகள் நிறைவேறும் நீட் ராசிர் ஒரு ஸ்கொயர் ஓட படிச்ச மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் ரிலேட்டட் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் போயிருக்காங்க ஆக்சுவலாக எம்பிபிஎஸ் சித்தா ஆயுர்வேதா இனானி ஹோமியோபதி பிடிஎஸ் இதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் இது இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க யாருமே வந்து வீட்டுல சும்மா வேலை இல்லாம போறா இருக்காங்க அல்லது வந்து இந்த கோர்ஸ் இப்ப நம்ம நிறைய மற்ற கோர்சஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு சம்மந்தமே அவங்க நிறைய இன்ஜினியர் கிராஜுவேட்ஸ் பார்க்கணும் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு சம்மந்தமே நம்ம இன்னொரு வேலை பாக்குறது இன்னைக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து டிரைவர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஒரு பேசிக் கிராஜுவேட்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா இந்த மாதிரி நீட் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் படிக்கிற எந்த ஒரு மாணவனும் அவனை அந்த ரிலேட்டட் கோர்ஸ் விட்டுட்டு வேற எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு மாறி போறதுல என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ தொழில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம இல்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் வந்து கண்டிப்பா செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ வித்தின் ஏ இயர் ஆர் வித்தின் ஏ டூ இயர்க்குள்ள அவங்க கனவு அடையலாம் அவங்க லைஃப் செட்டில்டு ஒரு வந்து இந்த மாதிரி கோர்சஸ்குள்ள போக ஒரு அதாவது மற்ற கோர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கோர்ஸ் பண்ணி நாலேஜ் டெவலப் பண்ணி அது ஒரு மினிமம் சேலரிக்கு ஒரு சின்ன ஜாபுக்கு போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி ஒரு லைஃப் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் ஆகும் பட் ஒன்லி இந்த ஒன் கோர்ஸ் ஒரு இந்த நீட் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் இதுக்குள்ள போனாலும் இன்னைக்கு நீங்க காலேஜில் என்ற ஆகிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்க லைஃப் செட்டில் ஆயிடுது அதனால கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல வளமான எதிர்காலம் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டெஃபினட்டா நீட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பைரோ மாதிரி ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வரும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆயிடுது கேளுங்க <laughs> 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 டிவி பாக்காதீங்க தருண் ஆம்பு ஓகே தருண் உங்க क्वेश्चन கேளுங்க नीट फुल मार्क्स எவ்வளவுங்க नीटக்கு फुल मार्क्स எவ்வளவு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பாஸ் பாஸ் மார்க்ஸ் ஓகே नीटோட மதிப்பெண்களை பத்தி கேக்குறீங்க நம்ம சார் கிட்ட கேட்டுக்கலாம் नीट टोटल मार्क्स 720 கம்மியாதான் வருது ஒரு <laughs> ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க பவின் குமார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க கல்லணை உங்க क्वेश्चन கேக்கலாம் சார் காத்துட்டு இருக்காங்க பேசுங்க नीट नीट இந்த வருஷம் அப்பாங்க नीट नीट வப்பாங்களா नीट வெப்பாங்களா கேக்குறீங்க ஓகே இந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கு சார் ஆணி தர்ம நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் சார் வாய்ப்புகள்ரம் <laughs> ஒரு 
ஸோ கண்டிப்பா நீட்ல வந்து ஸ்டேட் கோட்டா ஆல் இந்தியா கோட்டா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது சட்ட போராட்ட வடிவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ எல்லாமே நீட்டுக்கு ஃபேவராக தான் இருக்கு அதனால இன்னைக்கு அதை வந்து நீட்டை பத்தியான ஒரு டிஸ்கஷனுக்குள்ளேயே போக வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீட் இருக்கும் எஸ் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி தம்பி கண்டிப்பா இந்த டவுட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் மேல் கொண்டு நீங்க படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைரோவோட இணையணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த இரண்டு எண்ணில் ஏதேனும் ஒரு எண்ணுக்கு நீங்க அழைச்சு எப்படி வந்து ஜாயின் பண்றது இல்ல இந்த நீட் பற்றின வேற ஏதேனும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நித்தியம் நிச்சயமா நீங்க வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் இப்போ நம்ம வந்து மாணவர்கள் எல்லோருக்குமே வந்து தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய நிறைய விளக்கங்கள் நம்ம கொடுத்துட்டோம் என்னென்ன மாதிரியான டெஸ்ட் சீரீஸ் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கு அப்கமிங்ல என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்ற பேசுவோம் சார் அதுக்கு முன்பு ஒரு நேயர் இருக்காரு பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து அது இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்தைகள் நம்ம ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் தேர்வுலேயே வந்து தேர்ச்சி பெற்று பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து படிக்கிறதுனா எதுக்கு எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க வந்து இப்போ இது வந்து காது மற்றும் வாய்க்கு எல்லா சுச்சுவேஷனில் வந்து படிக்கிறாங்க அவங்க அவங்க மெத்தடில் படிக்கிறாங்க ஒரு பயரிலி மெத்தடில் படிக்கிறாங்கன்னா எந்த கோர்ஸ் ஆனாலும் படித்தாங்கனா அது வந்து ஒரு எவர் கிரீனான ஒரு கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரியான ஒரு கோர்சஸ் எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டட் பிடிஎஸ் இதா அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸை வந்து அவங்களுக்கு படிக்க வைங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான் அதிகமான திறமை உடையவங்களாக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணி கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டா நீட் ரிலேட்டட் ஒரு கோர்சஸ் ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஒரு கனவாக செட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அது மாற்ற கருத்தே வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமா உங்களுடைய சகோதரிக்காக நீங்க கேட்டிருக்கீங்க நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அவங்க வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் த்ரீ டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் போதுங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிராஸ் கோர்ஸ் ஃபைனல் ஃபேஸ் இப்போ வந்து ஐம்பது நாள் இருக்குது இந்த ஐம்பது நாளில் நம்ம ப்ரிப்பேரே பண்ணலாம் ஐம்பது நாள் ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ ஃபைனல் ஃபேஸ் வந்து ஒரு கிராஸ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி டென் டேஸ் ஆச்சு அந்த கிளாஸில் கன்னியூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டில் ஃபைனல் எக்ஸாம் கிராண்ட் டெஸ்ட் ஃபுல் டெஸ்ட் டெய்லி டெஸ்ட் எல்லாமே வரும் ஃபுல் சிலபஸ் கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு அது ஒரு பேட்ச் போகுது ரெண்டாவது வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் இந்த வருஷம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னே நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல நான் அடுத்த வருஷம் தான் பண்ண போகிறேன் அது ஒன் இயர் இப்போ நான் கரண்டாக ப்ளஸ் டூ முடிச்சிட்டேன் ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துருச்சு நான் ஒன் இயர் படிச்சுட்டு நான் அந்த ஒன் இயர் ஒன் இயர் கூட ஒன் இயருக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு கேட்டு சொல்ல போனால் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் இந்த நீட்டு முக்கிய ஐம்பது நாள் இருக்கு அதில் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் டைம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒன் இயர் நியர் அபவுட் நீங்கள் படித்து நான் அடுத்த வருஷம் பண்ணுவோம் கூட சொல்லுங்கள் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான கோர்ஸ் அதுக்கான பேட்சுமே இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அட்மிஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேட்சுக்கான ஷோ அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு மூணாவது டெஸ்ட் சீரியஸ் நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபைனலாக என்னோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன என்னென்ன என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கு அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸை வந்து நீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வேணுங்கிறது நீட் டெஸ்ட் சீரியஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த வருஷம் நீட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப மினிமம் சார்ஜஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு கோர்ஸும் இருக்கு இப்போ வந்து இது மெயினாக நான் சொல்றது இப்போ நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எம்பிபிஎஸ் சாரி ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்ன கோர்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ண தெரியாம என்ன போறதுன்னு தெரியாம இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பா வந்து இந்த ஸ்பைரோவோட நீட் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணலாம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கான கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணல
காலேஜில் என்ட்ர் ஆயிட்டாவே ஒரு லைஃப் செட்டில் ஆச்சுன்னா அது வந்து இந்த இந்த நீட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் தான் டெஃபினட்டா அதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு அதுக்கு ஸ்பைரோட ஜாயின் பண்ணி டிராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிக்க முடியும் எஸ் சார் கண்டிப்பா மருத்துவத்தினுடைய மகத்துவத்தை உணர்ந்த இந்த தருணத்துல நிச்சயமா மருத்துவர் ஆகணும்ன்ற கனவு இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் சப்போர்ட்டர்ஸா நம்மளுடைய ஸ்பைரோவை தான் நிச்சயமா தேர்வு செய்வாங்கன்றதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி உறுதியா தெரிந்த பிறகு இன்றைக்கு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் நிறைய தகவல்களை தொடர்ந்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சார் இன்றைக்கு உங்களை சந்திச்சதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி சார் நன்றி நேர்களே இந்திய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கின்றோ